wajue matapeli kumi mahiri waliowahi kuisumbua dunia. Namba kumi, huyu anajulikana kama Bernard Confield. Alizaliwa mnamo mwaka wa na saba. Alikuwa mfanyabiashara na mzee wa bima aliyowekeza Marekani. Alizaliwa nchini Turuki na alipoingia Marekani akaanza kufanya kazi za kijamii. Social worker alifanya utapeli mwingi ila nakumbukwa zaidi baada ya kufungua kampuni nchini Kanada iitwayo IOS ila ofisi yake aliiweka Geneva nchini Uswizi yani amesajili kampuni huku halafu biashara anafanya kule halafu hapo hapo anapiga mpunga pia huko nchini Ufaransa kwa kampuni hiyo hiyo moja ni kama mkasa wa Richmond huku Bongo akapiga mkwanja mrefu zaidi kijanja kijanja ila kadakwa mwaka wa elfu moja mia tisa na sabini na tatu na kutumikia miezi kumina moja jela huko uswizi ila kachua huru baada kulipa USD takribani laki sita baadae na kuishi maisha kawaida tu mwisho wa siku kafariki dunia mwaka wa elfu moja mia tisa na tisini na tano mchini uingereza kwa kiharusi alifaliki kwa ugonjwa wa kiharusi namba tisa Robert Henry Frigadi ni Mwingereza aliyezaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa na sabini na moja. Huyu jamaa aliyowapiga Waingereza wengi tunaita assist kwa kujifanya ni jasusi wa M15 Scotland Yard. Yaani tuseme sawa na mbongo ajifanye ni mwanausalamu wa taifa. Jamaa alikuwa anafanya biashara ya kuza magari na kutumia mwanya huo kukutana na wateja kisha kuwatapeli kwa kujifanya ni mtu wa M15 Scotland Yard. Hakuishia hapo tu alitafuta hadi demo ya kujifanya mkewe na kupiga naye pesa kimagumashi. Aliwekewa mtego na kunaswa mwaka wa elfu mbili na mbili baada Scotland Yard kushirikiana na FBI kumsaka na kumtia mbaroni na kuwa maarufu ghafla ulimwenguni. Namba nane, James Hugo alizaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa na hamsini na tisa. Huyu bwana alifanya udanganyifu mwingi wa vieti ila some Prince Tony University kwanza kabisa alitengeneza na kuiba vieti vya marehemu wa miaka 16 aliyekuwa mwanafunzi wa sekondari huko Nevada kisha akajifanya pia ni yatima kwa vieti vingine na kufanikiwa kugusa mlimani tena kwa kusoma kwa ufazili kama mtoto yatima na hivyo kupiga assist sehemu kibao ila hakuridhika kwani mwaka wa kwanza tu akaharibu baada ya kuiba baskeli hivyo mwisho wa siku utambulisho wake halisi ukagundulikana mwaka wa elfu moja mia tisa na tisini na moja huyu anaitwa James Hugo namba saba Eduardo Di Valmeno huyu ni tapeli kutokea nchini Argentina huyu bwana ndiye aliyefanikisha kuibiwa kwa picha maarufu iliyochorwa na nguli Leonardo da Vinci iliyoitwa Mona Lisa alijifanya yeye ni makwizi na kisha kuwatafuta watu na kualipa halafu akaiba picha ikiwa makumbusho mwaka wa elfu moja mia tisa na ishirini na moja baada ya aliyemtuma kuiba na kusepa huyo jamaa akala kamishen na watunzaji wa makumbusho na kutoa kopi sita za picha hiyo na msalu ulikuwa mrefu kiasi ni ngumu kuelezea wote huyo ni jamaa aliyeiba picha ya Mona Lisa picha maarufu zaidi ulimwenguni namba sita Soapi Smithi alizaliwa nchini Marekani mwaka wa elfu moja mia nane na sitini alikuwa ni msanii tapeli na pia mmiliki wa genge genge ambalo lilikuwa likijihusisha na uganizedi crimes nchini humo umaarufu wake wa kitapeli ulitokana na kubuni na kuanzisha biashara itwao trip and kaista katika kona zenye msongamano mkubwa wa watu mtaani kisha kuuza keki za sabuni yani keki feki zilizotengenezwa kwa sabuni na kukusanya makumi kwa mamia ya watu kisha kuanza ujanja ujanja wa promotioni pia alisubiri watu wakusanyike kwa wingi na kuwatapeli kwa mbinu za maneno matamu yaliyotukuka ila mwisho wa siku aliondoka na mpunga mrefu zaidi namba tano, George Parker alizaliwa mwaka elfu moja mia nane sabini huyu ni mmoja wa matapeli maarufu katika historia nchini Marekani alifanikiwa hadi kuwatapeli watalii kwa kuuzia mji arzi ya jiji la New York hakuisha hapo alifanikiwa kuliuza daraja maarufu zaidi duniani la Brooklyn Bridge mara mbili kwa wiki kwa kipindi cha miaka kadhaa Alifanikiwa kuwatapeli watu kibao pia kwa kuwauzia Madison Square Garden na utapeli mwingi kibao ambao naweza kujaza peji nzima ama kujaza YouTube nzima. Baada ya kuisumbua sana New York, alikuja kukamatwa na kutupwa jela maisha 
huyu kwangu ndio tapeli maheri kuwepo nchini Marekani. Namba 4, Victor Lusting. Tapeli huyu alizaliwa mwaka wa 1890 na kufariki dunia mnamo mwaka wa 1947. Alikuwa ni tapeli maarufu zaidi, alifanya tapeli mwingi ikiwemo kwa uzio wa safari ndani ya meli vibox fake vya kutengeneza pesa money printing alivyovitengeneza kwa ustadi mkubwa alikuwa na maneno matamu mtu smart kimavazi mjanja mjanja pia tukio lililompaisha zaidi ni pale alipofanikiwa kuwa tapeli wafanya biashara wakubwa wa chuma kwa kuwauzia mnara wa Paris Paris Elfet Tower mara mbili kwa kuwapa tenda fake ya kubomoa ili wachukue viuma cha kavu kiasi kwamba walipogundua metapeliwa waliona aibu hata kutangaza kwamba jamaa kawapiga asisti ilikuwa ni aibu kubwa kwa watu wa hazi yao jamaa alikuwa na kanuni yake maarufu utapeli kutolewa kuwa smart kutokuwa mwongeaji kupitiliza kanuni hii hadi leo matapeli wa bobezi wanaitumia namba tatu Joseph Well tapeli huyu alizaliwa mwaka wa saba na kufariki dunia 1975 Alikuwa ni tapeli maarufu karne ya 20. Kafanikisha tapeli kibao ukiwemo wa USD 8 milioni. Alikuwa akikusanya madeni pamoja na wafanyakazi wenzake kisha kuweka kitu kibindoni kidogo kidogo pamoja na kutoa risiti feki. Jamaa alikuwa bonge la tapeli kiasi kwamba akiwa kitaa alikuwa kibadili jina karibia kila siku. Mara daktari fulani, mara sijui mchungaji. Kasha tapeli watu kibao ikiwemo kujifanya mwekezaji wa kampuni kubwa ya biashara ya mafuta na kujiingizia mabilioni ya pesa. Huyo anaitwa Joseph Well. Namba mbili, Charles Ponzi. Tapeli huyo alizaliwa mwaka wa 1882 na kufariki dunia mwaka wa 1949. Alikuwa ni mhamiaji, mzamiwaji wa Kiitaliano, aliyeishi nchini Marekani na kuwa miongoni mwa matapeli wakali wa muda wote duniani. Usishangae umaarufu wa neno Ponzi kwenye Make Money Faster Stem kwenye mitandao ya kijamii ni sababu ya huyu tapeli ukiitwa Ponzi pigana ni msomi wa chuo kikuu kutoka Rome nchini Italia ila akatumia maarifa yake ya kuwapiga watu assist utapeli wa kufa mtu amewahi kufanya kazi nchi nyingi na kuishia kuachishwa kazi kutokana na utapeli mfano alianza kufanya kazi katika mgahawa nchini Marekani ila akaachishwa kazi kutokana na utapeli zidi ya wateja Huyu ni tapeli wa kimataifa. Namba moja, Frank Abagnale. Alizaliwa mwaka wa 1948. Alikuwa ni msanii, tapeli, wa risiti. Na kadhalika, miaka ya 1960S alifanya badi chiku katika nchi mbalimbali duniani kwenye mabenki makubwa zenye samani ya USD takriban milioni 2.5. Habari picha hapa, hii ni filamu inayoelezea madudu ya cheki feki aliyofanya utapeli mwingi maarufu ni kutengeneza pay in slip fake account ya benki na kufanikiwa kuiba takriban USD takriban 1040 na fasta kuingia tapeli huyu alisifika pia kwa kupenda vimwana hivyo kufikia hadi hatua kujifanya ni rubani kwa kuvaa mavazi ya kirubani na kufoji kitambulisho cha shirika kubwa la usafiri wa anga duniani hawa ni matapeli hatari zaidi duniani